。起哦。兄弟们，你们就说我这老板当的到不到位吧。前几年带着一帮同事买了车，然后近两年来带着一些同事把房子也买了。现在呢，陆陆续续都有小孩了，这开销又得上去了。所以咱们今天带着同事们去同车的仓库搜刮一波啊，把各个年龄段的同车都给大家安排了。有句话怎么说呢？步步到位才是真到位。哇，你们都在这里啊？咱们今天去同车仓库搜刮一波啊，就是结了婚的随便拿，没结婚的帮结婚的拿、啊，名额我都给你们预留好啊。走走走走走走！哎呀，走上车啊！你们大家自己分配好啊！哎，刚哥，这大众什么车啊？没见过。这个一汽大众 IDC Vision 呢、啊，这可是 MEB 平台的第一款纯电轿车，也是 ID 系列的旗舰。我跟你们说，这台车听说是步步到位的，会挑啊！哎，上车，铁三角遇一台车了啊！怎么样？这后排挤不挤？哦、不挤，脚随便放，敲两锤就可以。你看这头上还有一个大天幕，特别通透。那<笑>除了超大空间、光感天幕，它还配了哈曼卡顿的音响、哦，再配上大众这种德系本身就很好的隔音啊，所以不管是开车体验还是坐车体验，都还是很到位的。德系头等舱，这前面啊，还有你们看不到的 ARHUD 双层显示，有更大的市场，甚至你连个 CarPlay 都可以投上去了。这里呢是一个15英寸的 2K 悬浮屏，搭载的是 IDOS 2.0 系统，像它导航啊、语音交互啊，也变得更。全面更好用了，响应也更快。你好，大众，请说。今天天气怎么样？东莞市晴天多云。哎，你们看，隔壁的车子在看我们呢。嗯，是哦。哎，这 IDC Vision 的外观辨识度还是很高的，像这个 IQ l i g h t 零某矩阵大灯，包括这个流线型的设计，还有掀背尾门，不仅看起来很优雅，它也是有用处的。比如它的风阻系数只有 0.23 三 CD， 这对它的续航省电是有很大作用的。像我们这车呢，是 84.8 度的三元锂电池，它续航是642公里。你带家人出去玩或者上下班自己代步啊，像颜值啊、智能化、安全、刚需大满贯，这是不是步步到位了？太到位了，这个。<笑>啊，这一整栋全部都是了。哎，张总，张总，哦、你们就这些人啊，刚哥，帮不了多少的哦。还有，老家伙，这是要把我这里当空了。哎、啊，走，我们搜刮去了啊。啊啊这里嘞，每一层都不一样啊，然后你们就看着自己来，好吧？哎，这个遛娃的啊，你们搬得了多少就拿多少啊。楼上还有啊。打包，打包，打包，打包，打包东西啊，搬东西啊。来来来，喂。哎，不要挑着一个品搬呐、啊，那里有不一样的。哇，干嘛？哎哎哎哎，哎哎哎你有小孩吗？我可以送别人嘛。<笑>等一下，这仓库都空了，小朋友太有干劲了。啊，一起帮忙啊！好，下一层啊。喂，走了走了。那这一层是大一点的小朋友玩的啊，来，开始啦，这个三十岁的宝宝都可以骑啦。三十岁宝。啊，比赛。从创业到现在，公司每个同事都在跟我一起成长，有的一起买车，一起买房，还一起生了娃。有句话是这么说的啊，看一个人厉不厉害，要看他身边的人有没有因为他变得更好。那我能做的就是努力给大家提供更好的条件和便利，让原本很难的事情变得好像没有那么难。就和这台 IDC Vision 的性格一样，步步到位才是真道。不是海长，有你就是远方。当中国地图，我扎到哪儿就带哪儿的特产回来给你们。哇！哇！哇黑河啊、嗯，黑河有什么特产？雪雪雪雪雪雪，不是吧？你们二十多年了没见过雪？嗯、你别笑。Okay. 零下二十多度，我穿了八外套。啊、这来都来了，不得给那帮南方小土豆带点特别的雪回去才行。<笑>问问路人哪儿的雪比较厚，在当地找了台车，凯迪拉克 IQ 瑞哥。为什么会选它？因为在这么极端的温度下，零下二十多度，传统大厂的车才更有保障。而且在 IQ 瑞哥还有四大御寒之道，可以无惧冬季低温考验。哇
我这已经是第 N 次开 IQ 这个了。这个在东北呢，它的奥特能平台的优势就更能展现出来。它不仅能保证低温时候的充电速度，还有个专门应对冬季的设计 b a c k a t 高效热管理系统。你可以简单理解为它是一个全车的智能地暖，能有效减少冬季智能智能能耗，减少低温衰减。还有这个冬季充电预处理模式啊，就是在车辆启动的时候能够快速的给我们提供暖风。那根据测试呢，在零下十度的低温舱里面啊，只要三到四分钟，它的空调出风口的温度就能达到四十五度。所以呢，我们开着它去找雪，很厚很厚的雪。<笑>你好，凯迪拉克，请说。打开座椅加热，空调二十六度，导航到黑河机场。<笑>你看这多牛，走啊！开这台车让我很有乐趣的一点啊，就虽然它是纯电的，但是你看，它有一个。Broad 零息无启动的回收拨片，它可以通过你手上的按压力度来控制车辆的自动驾驶，就赛车一样的驾驶，摁下去它就加大动能回收，就这个还是很有意思。然后我这个南方小组都好不容易来一趟北方，有那么好的车，那么厚的雪，怎么也得把雪玩爽再回去，对吧？大家熟知凯迪拉克在油车上有蜂鸟底盘，那在电车上这个 E A W D 也丝毫不虚。开这个 I Q 瑞哥在雪地上玩，真的太好玩了。还有三种驾驶模式，我现在调成运动，咱们冲起雪来。哈哈，这个前后五连杆的悬架啊，在雪地里面，你看也是指哪打哪，又能把这些颠簸，你看很好的过滤掉了，同时又能给你很强的支撑性，而且它传承的是凯迪拉克 V 系列百年赛道基因，所以到底要怎么玩呢？那就让它横着走起来吧。好，该给小土豆带特产回去了。哎，先生，这东西不能带啊！啊，不，不能带啊！对，不能带上飞机。上！这可是黑河最纯净的雪。我画了，嗯，我尝一下，有点甜，哎呦，啊、嗯，来，都试一下，真的很甜哦，哎，真的吗？是不是？来，干杯！哎，东北的雪。一台十多万的车给你激光雷达，自驾标配比八幺五更强的八二九五芯片，还有六大白科技，就这些配置拿出来，好像那些二三十万的车也没有那么香了。它就是领跑 C 幺零。咱们来过一遍亮点，看它和那些二三十万的车有没有很大的差距。首先，安全咱们放第一位啊，就这个车它的扭转刚度四万两千五百牛米每度。比很多百万豪车都还要强，就这个数值能直接影响你车子的安全性和操控性。第二点，得防率。都说车子是我们的第二个家，那领跑 C 幺零有百分之六十六点三的得防率，就你们可能对这个数字没什么概念啊。那我一七五的身高，我坐着，我瘫着，我躺着，花更少的钱。用更大的空间。第三就是它的车机，大家都在卷8155芯片，它给你来个更强的8295。这是以后 BBA 以上才会用到的芯片，所以算力和性能都翻倍。那我们测试一下啊，就不仅屏幕各种的操作丝滑，它的语音不需要唤醒都能够直接控制车子。打开空调，好的，已为您打开空调。播放音乐。一台聪明的车子能让你的使用体验超级加倍。那咱们把它开起来，这也是 C 幺零，刚刚可以开上路。如果说一台十几万的车子，它的行驶质感跟隔音效果的只能用一般般来形容，那这台领跑 C 幺零你会觉得哇，它真的太好上手，太好开了。就你的转向、油门，包括悬架的行程，就给你一种特别丝滑的感觉。刹车的脚感，哎，一点就有，就很难让你找到一些不适应的感觉。你看，比如我现在堵车了，你会发现，除了我自己发出来的行人提示音之外啊，就其他车子的各种噪音是很难传进来的。除了这个，你会发现它的音响真的也很棒。来，咱们点一首歌。它是十二个扬声器和自研的 DSP 功放，有八种音效和四大模式。要我说一台车好不好啊？它得好开、智能，然后音响要好。每天枯燥的通勤，好的音响能给你更愉悦的心情。
说了这么多，其实关于这台领跑四幺零啊，我只大概表述了一半左右的信息。那还有很多的亮点，比如它是 l i p 三点零下的首款全球车型，是领跑最新的架构，也是销往全球的。再比如它的电器架构、智能驾驶、电池电驱，就当你深入了解以后啊，你会发现，只要价格合适，它是真合适。我的衣品之前应该是千万粉丝主播里最差的了吧？结果这个最近啊，竟然有粉丝说我的衣品变好了，这个都是我老婆的功劳。那咱们今天一起带着这些车子来一组街拍，这平时不知道怎么穿搭的男孩子嘛，可以参考一下，这可是我老婆手把手教我的。第一 ，T 恤单穿很单薄，你可以试一下穿两件叠穿。第二，我腿短而且头大，所以不显高。那就尽量不要穿这种修身的衣服，就越宽松的衣服越能遮盖你身材上的不足。第三，上衣的款式啊，尽量不要选这种领口大的、松松垮垮的，我们可以选这种小领口的，穿起来会感觉更干净、精神一点。第四，就是像我们的袜子啊，你尽量的可以去，哎，露出来，然后呢，再配上一些项链啊、手表啊什么的去做个。那剩下的呢，就是你自己去做一些颜色搭配和选择一些自己喜好的品牌了。怎么样？如果你像我以前一样，只会穿纯色 T 恤，不知道出门怎么穿搭的啊？刚才我老婆教的那些小技巧有没有帮到你？如果觉得有用啊，记得点赞收藏起来，偷偷改变给你的另一半看吧。哦，其实这个才是必杀技。哎呦我的妈！我玩的都是稀罕啊！